ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ ഒന്ന് ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണം രണ്ട് സാത്താന് ലഭിച്ച ശിക്ഷ മൂന്ന് അവസാന വിധി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് നമുക്ക് വേണ്ടി കൃപകൾക്ക് വേണ്ടി ദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കാം സ്നേഹമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്വർഗീയമായ ദാനങ്ങളാലും ജ്ഞാനങ്ങളാലും ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനഭാഗങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുമുള്ള താല്പര്യവും ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും മറ്റൊരു വിവർത്തനെ കൂടാതെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സർവ അറിവിൻ്റെ മുറിവിടമായവനെ അങ്ങ് നൽകുന്ന ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗീയമായ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവ വ്യർത്ഥമായി പോകും എന്നാൽ വ്യർത്ഥമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സ്വർഗത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ആ ഒന്നാമത്തെ യാത്രയിൽ തന്നെ പങ്കാളികളാകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാനായിട്ട് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും രൂപ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വറക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ വിശുദ്ധ പിതാവ് സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കണമേ അമേൻ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെ അദ്ദേഹം ആയിരം വർഷത്തെ ഭരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതനിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ കയ്യിൽ പാതാളത്തിൻ്റെ താക്കോലും വലിയ ഒരു ചങ്ങലയും ഉണ്ട് അവനൊരു ഉഗ്രസർപ്പത്തെ സാത്താനും പിശാചുമായ പുരാതന സർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം വർഷത്തേക്ക് ബന്ധനത്തിലാക്കി അതിനെ പാതാളത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് വാതിലടച്ച് മുദ്ര വെച്ചു ആയിരം വർഷം തികയുവോളം ജനതകളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് തദനന്തരം അല്പസമയത്തേക്ക് അതിനെ അഴിച്ചു വിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറേ സിംഹാസനങ്ങൾ കണ്ടു അവയിലിരുന്നവർക്ക് വിധിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ യേശുവിനും ദൈവവചനത്തിന് നൽകിയ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രതി ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെയും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തെയോ ആരാധിക്കുകയും നെറ്റിയിലും കയ്യിലും അതിന് മുദ്ര സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ആയിരം വർഷം ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടി വാഴുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം മരിച്ചവരിൽ അവശേഷിച്ചവർ ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നവർ അനുഗ്രഹീതരും പരിശുദ്ധരുമാണ് ഇവരുടെ മേൽ രണ്ടാമത്തെ മരണത്തിന് ഒരധികാരവുമില്ല ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കും അവർ അവനോടുകൂടെ ആയിരം വർഷം വാഴുകയും ചെയ്യും സാത്താന് ലഭിച്ച ശിക്ഷ എന്നാൽ ആയിരം വർഷം തികയുമ്പോൾ സാത്താൻ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും ഭൂമിയുടെ നാല് കോണുകളിലുമുള്ള ജനതകളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ അവൻ പുറത്തു വരും ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവയെ യുദ്ധത്തിനായി അവൻ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടും അവരുടെ സംഖ്യ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽത്തിരികളോളമായിരിക്കും അവർ ഭൂതലത്തിൽ കയറി വന്ന് വിശുദ്ധരുടെ പാളയവും പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടണവും വളഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയിറങ്ങി അവരെ വിഴുങ്ങി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പിശാചാകട്ടെ മൃഗവും വ്യാജ പ്രവാചകനും വസിച്ചിരുന്ന ഗന്ധക തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അവിടെ രാപകൽ നിത്യകാലത്തേക്ക് അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും അവസാന വിധി ഞാൻ വെണ്മയേറിയ ഒരു വലിയ സിംഹാസനവും അതിൽ ഇരിക്കുന്നവനെയും കണ്ടു അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിയകുന്നു അവയ്ക്ക് ഒരു സങ്കേതവും ലഭിച്ചില്ല മരിച്ചവരെല്ലാവരും വലിയവരും ചെറിയവരും സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും തുറക്കപ്പെട്ടു അത് ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതം മരിച്ചവർ വിധിക്കപ്പെട്ടു തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മൃതരെ സമുദ്രം വിട്ടുകൊടുത്തു മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നവരെയും വിട്ടുകൊടുത്തു അവരെല്ലാവരും താന്താങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതം വിധിക്കപ്പെട്ടു മൃത്യുവും പാതാളവും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെട്ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം അഗ്നി തടാകം ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേര എഴുതപ്പെടാത്തവരെല്ലാം അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് സ്ഥിതി നമ്മൾ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് 
ദൈവം പിശാചിനെ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു ദർശനമാണ് യോഹനാൻ ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അവൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ചയും പിന്നീട് ആ ഒരു പിശാചിനതായ ഒരു പ്രവർത്തനവും അവനെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു മൃഗവും വ്യാജ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രബോധനവും അതിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ജനതകളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഗന്ധകാഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് അവിടെ രാപകൾ നിത്യകാലത്തേക്ക് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി എറിയപ്പെടുകയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവർ അതായത് ഒരു അസംഖ്യം വരുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യ വലിയൊരു രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ രൂപപ്പെടുകയും അവർ സ്വഭാവത്തിലും ചിന്തകളിലും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഭരണവ്യവസ്ഥിതിയാണ് വ്യക്തിത്വവും കൂടിയാണ് ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ പട്ടണത്തെ അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള റോമ നഗരത്തെയുമെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അത് പ്രവചനമായിരുന്നു അവ സംഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് എന്നും വിശുദ്ധയോഹൻ അനുവിളിവാക്കപ്പെട്ടത് വചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തവയാണ് എന്നാൽ ആ തിന്മകളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച മൃഗത്തിനും ആ ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ സാത്താന് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ രാപകൽ നിത്യകാലത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ മാറ്റമില്ല നിത്യകാലത്തേക്ക് അവൻ ഗന്ധക തടാകത്തിലേക്ക് ഗന്ധകാഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അവിടെ അഗ്നി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അവിടെ വേദനകൾക്ക് കുറവ് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പൈശാചികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അവസാന വിധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്വർഗത്തിലെ മറ്റൊരു കാഴ്ചയെ കൂടി പറയുന്നു മരിച്ചവരെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഒരാൾ പോലും ദൈവത്തിനെ കാണാതെ നരകാഗ്നിയിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കോ കടന്നു പോകുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് അവസാന വിധി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെളിപ്പാടിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ പുസ് അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയവരും ചെറിയവരും എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗം അവിടെ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരറിയപ്പെടാത്തവരും മുഴുവനും നിത്യനരാഗ്നിയിലേക്ക് പിശാജ് തള്ളപ്പെട്ട ആ ഗന്ധക തടാകത്തിലേക്ക് അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടും എന്നാലോ ജീവൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവരോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിത്യകാലത്തേക്ക് ജീവൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറി ചെല്ലും പ്രിത്സലോട്ട് എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറിപ്പോകുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെ ദ്രോഹിച്ചവർ അവരെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ലവലേശം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അവരോട് നിശബ്ദത പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് പ്രതികാരം നടക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം തകർച്ചകൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ ബന്ധുജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളവരോട് പ്രതികരിക്കേണ്ട പൂർണ്ണമായും വിശുദ്ധരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചില നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യ സാധാരണമായ വിധത്തിൽ നമ്മളും ആ തിന്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിനോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൈവം ഷമാശീലനായ ആ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ എല്ലാ ബലഹീ ബലഹീനതകളെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവയെ ഏറ്റെടുത്തവൻ കാൽവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ജീവരത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളും വിളിക്കപ്പെടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുട
പുച്ഛിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയുന്നവരുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോകാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ഇവരൊക്കെയാണ് ഗന്ധക തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടാനുള്ളവർ പിശാചിൻ്റെ മക്കൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും അത്തരം ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവാം എന്നാൽ ഇവർ പിശാചിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് അവകാശമില്ല വിധി കൽപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും ഇരുപത്തിനാല് ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും നാല് ജീവികളിലേക്ക് മുമ്പാകെ ദൈവം ഒരു ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ കടന്നു വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഒരാളെ കുറച്ചും കുറ്റം പറയുവാനോ അവരെ അവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മയെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളതാണ്ട് അവർക്കെതിരെ വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ലോകം അവരുടേതായ വിധികളിലൂ വഴികളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്യുന്നവരായാലും തിന്മ ചെയ്യുന്നവരായാലും സത്യത്തെ അസത്യത്തെ ആയാലും ബോധ്യമില്ലാത്തതിനെ എല്ലാം വിധി പറയുന്നവരെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ചുറ്റിനുമുള്ള നമുക്ക് ആഗണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട അതിനു വേണ്ടി ന്യായദീപന്മാരുണ്ട് അവർ വിധി പ്രസ്താവിക്കട്ടെ അവർക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് തിരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് നന്മ ചെയ്തിട്ടും തിന്മ അനുഭവിക്കാനാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിധി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് നമ്മളതിനോട് ആമയം പറയേണ്ടവരാണ് വിധി പറയുവാനോ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഏറ്റവും അടുത്ത നാളിൽ തന്നെ തിരുസഭയെ പിടിച്ചു കുലിക്കുക അനേകം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭൂമി വിവാദമായാലും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയുടെയും ബിഷപ്പിൻ്റെയും കാര്യമായാലും ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈദികർക്ക് വേണ്ടി സിസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സകല ആത്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ് പിശാജ് എങ്ങനെയാണ് സഭയെ പോലും പിടിച്ച് അന്ത്യകാലങ്ങളിൽ കുലുക്കുന്നതിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ ആയിരം വർഷത്തേക്ക് തടവിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു പിശാജിനെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്രകാരമല്ലേ യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി ആദ്യം മുതൽ മരിച്ച സകലരുടെയും ആത്മാക്കൾക്ക് മോചനമേകിക്കൊണ്ട് പാതാളത്തിൻ്റെ അധികാരം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു പാതാളത്തിൻ്റെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിശാചിൻ്റെ മേൽ പോലും ദേ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അധികാരം ലഭിക്കുകയാണ് പിശാജ് അവിടെ തടവിലാക്കപ്പെടുന്നു അനേക വർഷങ്ങളിലേക്ക് പിശാജിൻ്റെതായ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൈശാചിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശക്തി വളരെയധികം പ്രകടമാണ് വളരെയധികം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ രാജ്യങ്ങളും നിയമങ്ങൾ പോലും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പൈശാചികമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതിനെ പുറ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാനായിട്ട് ഒരു രാജ്യങ്ങളോ ഭരണാധികാരികളോ കടന്നു വരുന്നില്ല കാരണം അവർ പോലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഡാനിയൽ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും പ്രസക്തി ഇരു മണ്ണിൻ്റെയും ഇരുമ്പിൻ്റെയും ബലമുള്ള ഒരു ഭരണം അത് പത്തായി വേർതിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് ബലമില്ലാതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥിതി കടന്നു വരും അതാണ് നിലം തൊടാതെ വരുന്ന ഒരു കല്ല് ആ പ്രതിമയുടെ കാലിനെ അടിച്ചു തകർത്ത് കളയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തിന്മയിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല അവരുടെ മേൽ വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഇന്നിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ആഘോഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മ എന്തെന്നോ അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ വില എന്തെന്നോ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ ഇന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഓരോ സെക്കൻഡുകൾക്കും അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ പരമോന്നത കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഉത്തരം നൽകേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന തിന്മ അവർ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കാനോ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്ക് ലഭി
ആ രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുമെന്നും ഒക്കെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഭൂമുഖത്തിന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വീണ്ടും രൂപമിട്ടു അവർ സമാധാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തിന്മയുടെ അതിപ്രസരവുമായിട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം അപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിശാചിന് തടവിലാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ആയിരം വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു അവന് ഇപ്പോൾ സാധ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ് പിശാചിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ അത്യുന്നത കോടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും മാറ്റിമറിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും മ്ലേച്ഛതകളും കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ നിരന്തരായി കഴിയേണ്ട സമയമാണിത് നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് സർവശുദ്ധനായ ദൈവത്തിനോട് ഒരു നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മരണം വഴി വേറെ വരഞ്ഞു പോയ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുന്ന വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേരുകളും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യാം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിന് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറേ സിംഹാസനങ്ങൾ കണ്ടു അവയിൽ ഇരുന്നവർക്ക് വിധിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ യേശുവിനും ദൈവവചനത്തിന് നൽകിയ സാക്ഷ്യത്തെ പ്രതി ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളുടെയും മൃഗത്തെയോ അതിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തെയോ ആരാധിക്കുകയും നെറ്റിയിലും കൈയിലും അതിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാതിരുന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടു അവർ ജീവൻ പ്രാപിക്കുകയും ആയിരം വർഷം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ വാഴുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നൽകപ്പെട്ട സ്ത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട വാ വചനമെന്ന് പറയുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെയും ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ സിംഹാസനങ്ങൾ നിരത്തി പുരാതനനായവൻ ഉപവിഷ്ടനായി അവൻ്റെ വസ്ത്രം മഞ്ഞു പോലെ ധവളം തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ടിൻ്റെ ഓമൻ പോലെ തീജ്വാലകളായിരുന്നു അവൻ്റെ സിംഹാസനം അതിൻ്റെ ചക്രങ്ങൾ കത്തിക്കാളുന്ന അഗ്നി അവൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് അഗ്നിപ്രവാഹം പുറപ്പെട്ടു ആയിരം ആയിരം പേർ അവനെ സേവിച്ചു പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ അവൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നു ന്യായ ദിവസഭ ന്യായവിധിക്ക് ഉപവിഷ്ടമായി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം പുരാതനനായവൻ വന്ന് അത്യുന്നതിൻ്റെ പരിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ന്യായവിധി നടത്തുന്നതുവരെ പരിശുദ്ധർ രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം സമാഗതമാകുന്നതുവരെ ഈ കൊമ്പ് അവരുമായി പൊരുതി ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള സകല ജനതകളുടെയും രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും മഹത്വവും അത്യന്നതിൻ്റെ പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് നൽകപ്പെടും അവരുടെ രാജ്യം ശാശ്വതമാണ് എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളും അവരെ സേവിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തുതി നോക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമന സമയത്ത് പോലും ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം ഇതെല്ലാം അറിയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയത്തും ഇതെല്ലാം അറിയുന്നു പിശാജ് വമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്നാൽ അവയെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ദൈവം അവരുടെ മേൽ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുമുള്ള യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും കടന്നു വന്ന് അവരുടെ മേൽ അധികാരം ഏറ്റുമെടുക്കുമെന്നുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് എസ് കെ എൽ പ്രവാചകങ്ങളിലൂടെ ദാനിയ പ്രവാചകങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വെളിപാടിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടി വായിച്ചു കേൾക്കാം ഭൂമിയുടെ നാല് കോണുകളിലുമുള്ള ജനതകളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ അവൻ പുറത്തു വരും ഗോഗ് മാഗോഗ് എന്നിവയെ യുദ്ധത്തിനായി അവൻ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടും അവരുടെ സംഖ്യ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽത്തെരികളോളം ആയിരിക്കും എസ് കെ എൽ പ്രവാചകന് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യവുമാണ് നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി പഠനത്തിന് വേണ്ടി ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാം എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
ഗോമിറും അവിടുത്തെ സേനാവിഭാഗങ്ങളും വടക്കേയറ്റത്തുള്ള ബേദ് ഗോർ തോർ ബേദ് തോഗർമയായും അതിൻ്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടവും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും നീ നിൻ്റെ അടുത്ത് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന സമൂഹവും ജാഗരൂകതയോടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എൻ്റെ ആജ്ഞ കാത്തിരിക്കുക ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ വിളിക്കും വാളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനത വിവിധ ജനതകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വളരെ പേരുള്ള ദേശത്തേക്ക് വളരെ കാലം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മലനിരകളിലേക്ക് അന്ന് നീ മുന്നേറും വിവിധ ജനതകളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവിടുത്തെ ജനം അവർ ഇന്ന് സുരക്ഷിതരായി കഴിയുന്നു നെയ്യും നിൻ്റെ സൈന്യവും നിന്നോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളും കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ മുന്നേറി കാർമേകം പോലെ ആ ദേശം മറയ്ക്കും പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നെയ്യും നിന്നോടൊപ്പമുള്ള വിവിധ ജനതകളും കുതിരപ്പുറത്തേറി വടക്കേയറ്റത്തുള്ള നിൻ്റെ ദേശത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ ഒരു മഹാസൈന്യവുമായി എത്തിച്ചേരും ഭൂമി മറയ്ക്കുന്ന മേഘം പോലെ നീ എൻ്റെ ദുജ്ജനമായ ഇസ്രായേലിനെതിരെ കടന്നു വരും ഗോഗെ എൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഞാൻ ജനതകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തും അതുവഴി അവരെന്നെ അറിയേണ്ടതിന് ആ നാളുകളിൽ എൻ്റെ ദേശത്തിനെതിരെ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഇസഖ്യ പ്രവാചകൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന അനേകം ജനതകളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു വിവരണമാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പത്ത് രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും ഏഴ് ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഏഴ് സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ തന്നെ പത്ത് കൊമ്പുകൾ പത്ത് രാജാക്കന്മാരും വന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇറാൻ തുർക്കി ലിബിയ എത്യോപ്യ ഈ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു രാജ്യം അത് തുർക്കി ആണ് പിശാജിനെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തുർക്കി അവിടെയാണല്ലോ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള സന്ദേശമായിട്ട് യോഹനാൻ ഈ പുസ്തകവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഴമായ വിധത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല വെളിപാട് പതിനേഴിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു റിവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇറാൻ ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തല്ല ഇറാൻ തുർക്കി ലിബിയ എത്യോപ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറാനിൽ എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ആളുകൾ തുർക്കിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ആളുകൾ ലിബിയയിൽ ആറ് മില്യൺ ആളുകൾ എത്യോപ്യയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പതിമൂ നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ആളുകളോളം ആളുകൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അവർ കടന്നു വരുന്ന ആ പ്രദേശത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ദൂരദേശത്ത് നിന്നും വീണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ ശത്രു കടന്നു വരികയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവൻ അവനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റഷ്യ എന്ന വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരുകളും പഴയ പേരുകളല്ല ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് എന്നാൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദേശങ്ങൾ വടക്ക് കിഴക്ക് ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിൽ നിന്നും ഇവർ പറയുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തുർക്കിയുടെ പുറകിലായിട്ട് വളരെ പിന്നിലായിട്ടാണ് റഷ്യ വരുന്നത് അപ്പോൾ റഷ്യ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചൈനീയർ ചൈനക്കർ മംഗോളിയർ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി വരും റൂബൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പതിനൊന്ന് പതിനേഴാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു യാക്കൂബിൻ്റെ മകനായ മൂത്ത മകനായ റൂബൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പാപത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്നാണ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വിവിധ ജനതകളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കപ്പെട്ട ഇവരെല്ലാവരും കടന്നു വരുന്ന സമയം ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് സുരക്ഷിതരായി കഴിയുന്ന ഒരു സമയത്താണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പറയുന്നു നീയും നിന്നോടൊപ്പമുള്ള വിവിധ ജനതകളും കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്നുള്ള നിൻ്റെ ദേശത്ത് നിന്ന് അത് റഷ്യ തുർക്കി ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് ദേശത്ത് ശക്തമായ ഒരു മഹാസൈന്യവുമായി എത്തുമെന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് റഷ്യയും തുർക്കിയുമാണ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ അതിനോട് കൂടെ ചേരുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇറാഖ് ഗ്രീസ് റഷ്യ
ദേശത്തിനനുസരിച്ചോ അവയുടെ സ്വഭാവ രീതി അനുസരിച്ചോ അത് കാലം വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമുക്കറിഞ്ഞുള്ളൂ അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ എന്നാൽ ദൈവം നൽകുന്ന ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഇസ്രായേൽ ദേശം വളരെയധികം ശാന്തരായി കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദുഷ്ടശക്തികളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വരിക എന്ന് പറയുന്നു അത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം വളരെ ശാന്തതയോടുകൂടി കഴിയുന്ന സമയമാണ് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകശക്തികൾ കടന്നു വരും അത് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അവസാനിക്കും അപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ വരവ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് അവിടെ നൽകുന്നത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സ്വർഗീയ ജറുസലേമും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് സ്വർഗീയ ജറുസലേമിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് യേശുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവർക്ക് മാത്രമല്ല യേശുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുന്ന സകല ജനതകൾക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു നവ്യമായ ലോകമുണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അതെവിടെയെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല സന്ദേശം വായിച്ച് കേട്ട് പഠിച്ച് ദൈവത്തിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കാം ആ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്തും ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളവളായിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എവിടേക്കുള്ളവരാ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ എവിടേക്കുള്ളവളാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് നയിക്കട്ടെ ആ നല്ല നീർച്ചാലിനരികയിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു മുന്തിരിച്ചെല്ലി മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ശാഖയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരാം ഞെരിഞ്ഞ അമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വിത്തായിട്ട് പോകുവാനല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ നൂറ് മേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നല്ല വിത്തായി തീരുവാനാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനതി വിദൂരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എവിടേക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് നയിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം നാളെ പ്രഭാതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രാത്രിയിലോ എപ്പോഴാണ് ദൈവം വരുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചിലപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെയോ എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവം വരട്ടെ ദൈവത്തെ കണ്ട ശേഷം ഞാൻ നന്നാവാമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അവർക്ക് സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വിവിധ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സന്ദേശമായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രത്യാശയുള്ളവരായിരിക്കണം നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാകാം നമുക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി വെളിച്ചമേകുന്ന നല്ല ദീപങ്ങളായിട്ട് പ്രക്ഷോഭിക്കാൻ സാധിക്കാൻ തക്കവിധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം പ്രിയമുള്ളവരെ പാപത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ വീണുപോയവരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പശ്ചാത്തപത്തോടു കൂടിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പശ്ചാത്തപിക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മാപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പോഴെല്ലാം പ്രേമുള്ളവരെ നമ്മൾ സമയം മെനക്കെടുത്തുന്നതെന്ന് കരുതരുതേ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവസാന വിധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകം അത് പാപത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ളതും രണ്ട് നന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് നന്മ തിന്മകളുടെ പുസ്തകം നമ്മുടെ പുസ്തകം നന്മയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ അതാണ് ജീവഗ്രന്ഥം നല്ല ജീവൻ്റെ വചനം ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നാൽ തിന്മയുടെ കനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകപ്പെടും അവിടെ നമുക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ ഒരു പൂർവികനുണ്ട് ആ പൂർവികൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പനായിരിക്കുമോ യേശു തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ
യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യാഗമനത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്കുമായി തീരും നമ്മുടെ കുടുംബാങ്ങളെയും ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവസന്നിധിയിലും മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ അയൽക്കാരെയും ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹത്തെയും നമ്മുടെ നാടിനെയും രാജ്യത്തെയും ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളെയും നന്മയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലെ കരങ്ങൾ വിരിച്ചതുകൊണ്ട് മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുന്നവരായി തീരാം ഒരുപക്ഷെ നമുക്കെല്ലാവരെയും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കരങ്ങൾ വരുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ കരണം നമ്മുടെ മേൽ ഈ ലോകത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശുദ്ധനായ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാമാവിൻ്